flesh to be. This program is brought to you by Babo and Green. Kon kai no mesh to be wa. Gachi de mata tabathai. Abetsu kaiwai 14 des. Let's get it started. 1. Abetsu. Sataya shotten. えびつに住んごい施設がありました。これ伝え足上最強に楽しいですね。函館と銀座しか知らないけどね。えびつ羨ましい。これは人生を豊かにしてくれる施設ですね。田園都市スローライフをコンセプトに暮らし地食の従来のスタバと伝え書店の複合店舗っぽい作りで、2階のフリースペースには、コンセント付きデスクがあって、2時間無料で利用可能のワークスペースがあるの。お隣の食の塔は、様々なグルメショップが色々あって楽しい。これは
羨ましい限りですここはリーズナブルにイタリアンがいただけるお店あの一応おしゃれっぽいお店だったから靴履きました久々に<笑>そうね6月からサンダルの靴下で過ごしてたもんねここはプリフィックスランチスタイルのランチよ基本1350円でチョイスナブルな献立によって値段が変動するのおじさんはベーシック1350円私は全てオプションを選択してトータル2000円ちょっとかしら日曜日ってのもあり美容薬は我々のみで満席11時半から14時までのお店なので週末は予約必須のようですなお店裏の畑で野菜やハーブを作ってるみたいね素敵他のテーブルから「お任せのデザートって何?」っていう夢のない質問が「<笑>お任せお任せだろうが」ってすかさず小声で突っ込むグリーン<笑>ダメでしょあの聞き方パワハラ上司を着たあの人これこれどうどうせっかくの美味しい料理楽しんでここの料理はいい意味で必要以上の味を加えないナチュラルさがいいですね素材の美味しさを組み合わせで楽しませていただけるそんな工夫が感じられましたゆっくりと時が流れる11時半ポールポジションで入店しましたが食べ終わったら13時を回ってましたねラーメンのサンデーランチも悪くないけど女子はこういう方が好きですよね5オアサタンヤーソラオアサ東カリキ線ラーメン銀パロさんの創業本店隣でございまするかわいいカントリースタイルのパン屋さんクロワッサンやデニッシュ系が面白いよねパイじゃなくてパン寄りの生地なのに綺麗に1枚ずつめくれんのあれおもろいめくれるてスカートかいろいろおいしいパン屋さんなんですがおじさんのお気に入りはこれポン・デ・ケージョ1個50円シンプルなチーズパンなんだけど永遠に食べ続けられるこれファミマの一口持ち食感チーズの超うま版ねあなたこれ好きよねはい近所にあったら10個ずつ買いに来るよポン・デ・ケージョはブラジルのミナス・ジェライス州で生み出されたパンの一種で18世紀にはすでに存在していたそうな名前はポルトガル語でチーズパン。日本ではそのままチーズパンと呼ばれています。へえ、ブラジル出身のパンなんだこれ。ミスドにポンデリングってあったよね。なんか関係あんのかなミスドのポンデリングはポンデ形状にちなんでネーミングされたそうだよ。なんでちなんだか知らんけどね。そうね、共通点はもっちり。くらいかしらだけどポンデリングは業績が悪化していたミスタードーナツが復活するきっかけとなったヒット商品なんだよ醤油味は不評ですぐ配信だったけどね<笑>醤油味のドーナツってどうなってんのオンセンインフォメーション北の玉浦市場最強が江別にありました札幌市内でも玉浦さんはちょいちょいねはいただ混みすぎててね早朝ぐらいしかくつろげないんだよね玉浦さん市内はね広くてゆったり天然温泉何より13度台の水風呂がええですね空いてて13度だと30秒は入ってられないな20秒ぐらいが限界ですね真昼尊敬するわねえ女湯は誰も水風呂入ってなかったよいい水風呂なしのサウナなんて考えられへんねえ貸し切りよ貸し切りもう最高整っちゃうねはい整っちゃいました 6O アーサービッグフォレスト年季の入ったログハウスカナディアンハンターが住んでそう2階席が楽しい感じだねこういう楽しい秘密基地的なお店って最近ないわよねねこういうの好きだね秘密基地実家いいねハンバーグすごくないこれビッグさに驚きそしてナツメグが強めで美味しい大好物の感じの感じこのサイズで1250円はなかなかのブルなかのえー、これブルのかないけるセブン、ナベッツュ、チヨジヤこちら、チヨジヤさんは、手作り、防腐剤不使用、添加剤不使用にこだわる大福持ち専門店です。うわぁ、大福大好きおじさんにはたまらないお店ですね。下調べで食べるのを絞ろうとしても、8個から減らせないんだ。いや、8個はやりすぎよね。はい結果結構売り切れてて4個になっちゃいました人気のようでしたねねでも買えてよかったザ・餅よザ・餅これが大福よ焼いて食べたいこれ
昔おばあちゃんが作ってくれたやつ大好きこれ最近の柔らかい大福とは随分印象が違うよねこれぞナチュラル大福でしょうかね歯ごたえがあって注意注意注意喉詰まりに注意ってことあまあ、それも注意だけど、チューインガムの注意さ。チューイン。噛む必要があるってこと。チューイングって噛むって意味なんだ。キスのチューじゃないんだね。マジで言ってんの<笑>まあ、もちろん喉に詰まらせて窒息する死亡者は年間1000人以上らしいからね。なあ、殺しよりよっぽど怖いんだ。注意が必要だね。えー、それじゃあ、チーワクの方が危険ってことエイト、ナベッツュ、ハナアクリー。そこまで空いてるのが嬉しいうどん屋さん地元の方々で閉店間際までいっぱいでしたねリーズナボーナセットがいろいろあっていいですねついつい夜なのに天丼セットに手を出してしまったうわーすっげえな尊敬するこんな私じゃなかったのにここのうどんもっちりツルツルの好きなタイプです優しいカツオだしも美味しいししょっぱくもなく物足りなくもない最高のやつでしたねこれこのゴールデンだしフォーエバー飲み続けられるやつですあったかうどんが食べたい季節になったのはちょいと寂しいけどいやあなた真夏でもあったかいの食べてる<笑>ナインノプロブラボプパー10代の時に出会いたかったお店です懐かしいラインナップの洋食屋さんドリアを食べたの何十年ぶりかなたっぷりソースが濃くないのがいいですね安心して通える優しいお味えべつ住民の方々で賑わっておりましたそれにしてもまさか一人営業とはびっくりですパパ平日の夜だけ一人営業してるんですって言ってたよ信じられないねえ手伝いたかったわマジで、うん、このオムライス最高だぜデミもサラッとしたシャバ系飲めるオムライスだこれこんな軽いデミがかつてあったでしょうか飲める石塚パイセン飲める<笑>近所に住んでいたら月一ですねこれはもうちょい来るでしょうこれ系アートは好きだから隔週かなボリュームがやばいカロリーバリダガレストランなのでそれなりの覚悟が必要ですキャーグラボーだぜ10オーアーサーシナモンベーカリーオーアーサーに競合パン屋さんがありましたこちらのパン屋さんは我々の中でかなりの高得点を叩き出しましたはい久々の美味しいクロワッサンだったねバターの香りたっぷりなのに軽いサクサクはいクロワッサンは久々に声が出る美味しさでしたねクリームホームもドツボです某有名店のやつよりこれ好きだなシナモンロールは表面カリッ中ふんわり時間が経ってもそのままの美味しさフレンチトーストにマーマレードっていいねこれ好きシナモンベーカリーのパンは素晴らしいシナモンバーカリーでしたいいかはいエベツ方面の原服はこちらひょっとするとここ日本一安いかもですねえマジこんな札幌に近いのにだのさだって三十九百円でしょ一九三点三円特訓はここに限るね500球打ち込みだ500打っても1700円って500も打ったことねえし100球もめったに打たんねあーた一発ずつしか打たないのねそうだよゴルフは全て一発勝負だからねえコースではよくティーショット打ち直してんじゃんあれは暫定球12号線にあるラーメン屋さん一番乗りで入店でしたか開店時間前に開けてくれたからねねえ優しい開店時間になるとあっという間に満席でしたはいワンコインラーメンということでどうでしょうかこの客入りを見る限り美味しい予感しかしませんねおじいちゃんおばあちゃんまでが常連いつものねって入ってくる感じ安心感が高まりますね塩ラーメンこれありそうでなかったラーメン例えるならカップヌードルのチキンヌードルのような親しみやすい優しいスープ麺もコシのあるもっちり麺で何ら800円前後のラーメンと変わりありませんね鉄火麺も美味しいわよ500円なんて信じられない常連さんはみんな大から頼んでたねラーメンはこれでいいんですよねそうね昔ながらのうどんそばラーメンはこれくらいのお値段でささっとがいいわよね庶民の味方ラーメンぜひ味噌と醤油もいただきたいですねそうだね
安くて美味しいカツヘイさんありがとうですでもなんでカツヘイさんなんだろうねうん昔とんかつ屋さんだったのかな12ナベツススーシーショウ千葉の回転寿司屋さんにやってきましたこちらはトンデンファームという牧場なのかな肉やソーセージなんかを販売している会社のお寿司業態同じ建物に焼肉屋さんも入ってますがあえて今回はお寿司ですはい時間が遅かったせいか閑散として閉店モードですがはいマグロイカチェックあら美味しいお寿司美味しいわよかなり上位クラスの心意気ねはい赤身中トロイカ全て美味しいのは北海道でも何軒もありませんよ翔さんやる特にマイカのうまさはピカイチでしたね鮮度が落ちやすいマイカ素晴らしい食感とお味でしたね本間も中トロも文句なしの情ネタねよく言えばちょっと厚切りがいいかなごぼ天も美味しい大満足のお寿司屋さんでした13なんとこちらは定休日が月火水木というお店レア感高まり営業していても午前中で売り切れてしまう人気店ですなんとラムレーズンのどら焼きがあるということでね鹿児島梅月丼のラムドラが気になっていたバッポおじさん東大元暮らしどら焼きでも暮らしこんなそばにあったなんてねそれこそ濡れそぴねりとろすんだよねなんで韓国語で言う目から生ハムうんそれやイタリア日本語で言って目から鱗今までなぜ誰もやらなかったのってドラよねあーでも油断しましたねまさかの買いそびれ先週金曜日昼過ぎに来たんだけどねチーン品切れ閉店でね一週間待ちましたやっと帰ると思った矢先事件です事件ですなんとお目当てのラムドラは季節限定ということで残念ながらありませんでしたリサーチ不足ねチーンはあ、残念だったねでもアンコロネもリンゴドラも美味しかったじゃないか11月リリースのラムドラまた買いに来ようぜねしっとりふわっとパンケーキのようなドラ焼きこれ美味しいこれ来るね来るねきっと来る<笑>きっと来る14ナベッツーミクズキテラス秋名顔の新業態フレンチレストランということでお邪魔しましたスタヤ書店内でここだけ別スペースになってるんだねそうそう店内は大きい窓から太陽をさんさんと浴びることができて森林浴気分ゆったり空間が素敵同じ建物内でここだけ雰囲気違うねおシャンテーだわランチコースもありますが単品でも OK ということで本日のパスタをいただきました見てみてこの鮮やかなグリーングリーン体にいいって感じするでしょうすんごい最近バジってるよねまあエビ吉グリーンだからエビバジ頼むに決まってるけどね<笑>千葉農家さんのバジルをこれでも買って使ってるの香りがすんごいのたまらんこれほんとジェノバジってすげえソースだよなこれを考えたやつの面を見てみたいわなんか日本語の使い方間違ってるわよねジェノベーゼといえば鮮やかなグリーンカラーが印象ですが本場イタリアではグリーンではなく茶色いソースをジェノベーゼと言いますなんですと日本で主流となったグリーンのジェノベーゼはペストジェノベーゼと呼ばれバジルをメインに材料として作られるのが特徴のいわば変わり種ジェノベーゼの一種一方イタリアでのジェノベーゼは玉ねぎや人参、セロリなどの野菜を使うもののバジルを使用せず牛肉で茶色く仕上がるソースなんですいやーそれって外国人が漢字に憧れて水道とか七輪とかってタトゥー入れちゃったみたいな感じどういう会社ですかジカイノメシュタビワガチデイマタタバサイサポロキュカホクカイワイデスオタノシミニ See you soon 20代の頃かなあれ大浜っていう海水浴場がありますよね札幌から一番近い、はいはい、今はドリームビーチと呼ばれてますが当時は大浜海水浴場でね、泳いでたんですよ、夏。うん、<笑>昔は今より全然賑わってたと思うんだけどね。そ、うん、プカプカプカプカね、うん、スポンジみたいなのが浮いてたんですよ。うん、目の前の、うん
これ何かなと思って手に取ってこうやって見たら、うん、どうやらあのブラジャーのー水着の中に入ってるパッドみたいなやつ、はいはいなんでこんなもんが浮いてんのかなと思ってふっと辺りを見回したら、うん、すごい可愛い子が真っ赤な顔してこうやって胸を隠してこっちを見てたっていう<笑>おじさんもまだ若くていけてた頃だからねなるほどはい<笑>キュンだったねあの時ね可愛かったなあの子どうやってその恋が終わったかはっきり覚えてないけど付き合ったのそれきっかけであまりにも可愛かったからナンパしたんだよね多分。多分って。どうしてるかなあの子。おばさんなっちゃってんだろうな。三十年前でしょ。あったり前じゃん。ですよね。思い出の中にしまっとこ。キュンなるね。うん私もキュンなりたい。久しぶり。